Dear all the viewers, welcome to my channel Rural Zenith. It's me Goddess Sami. I hope you all are fine. Today I am back with the next video of the story. This is a story written by a Canadian writer Janet Christing Armstrong. In this video, I will summarize this story, give important question answers and multiple choice question answers. Uh, before that, if you have not subscribed to my channel yet, subscribe the channel and share the video among your friends or students to whom it may be useful and worth watching. The reason is that in class 12, you have a course in the material or teaching material. You can help me with the video. You can help me with the video. You can help me with social media and comment. You can help me with the video. सपोर्ट पढ़ते एकदम ही आवारी सु। आगामी दिन में पनी मेरे चैनल में अपलोड होने वीडियो को क्वालिटी र कंटेंट लाई अंजे ही ब्रीडी करने तले राम रो कराए रा अजी थप्रे वीडियो रूले अपने मेले प्रोड कर दसु। रा मेरे अन्य वीडियो रू ऐरन को लागी तब पहले मेरे चैनल में गए रा तेहां प्लेलिस्ट सा प्लेलिस्ट में गए रा कुन क्लास को कुन सब्जेक्ट है ना जान होन्जा तो ऐरन वाला रा तब पहले अर्गो डिमांड अनु सार को वीडियो पनी मेले सिटी ने लाओ ने कोशिश कर सु रा मैं यहाँ के पनी बना चांस जो बने मेरे चैनल बाटा समरी रा कोई सेनांसर लाई डी टू सेम सारे रा और कुछ चैनल में अपलोड करने काम पनी महिले बेटाई कुछ यदि तेज़ ता वीडियो और बेटाई में महिले कॉपीराइट कंप्लेन आने सु तेज़ को लागी पनी तब ऐरो ले याद रखने वाला रा तेज़ी करी विभिन्न वेबसाइट और उमा ब्लॉग में अन्य गाइड गेस्ट पेपर में पनी डी टू सेम सारी एको पाये में मौ इसको लागी लीगल एक्शन पनी लीने सु तो पनी मच्छे तावनी दिन Jeanette Christine Armstrong was born in Canada in 1948. She is a Canadian author, poet, educator, artist and activist. She raises the voice of indigenous people's right. Only Canada ka adhibasi haru, indigenous pane ko adhibasi zona jati haru ko unle awaz uthaunni garsin unko aapno lekhan haru ma, ra kriti ma. Her notable works are Walk in Water, Nekna and Kemai slash Breath Tracks. All My Relations, an anthology of contemporary Canadian native fiction, Whispering in Shadows, these are our famous books. This story was first published in 1990 in the anthology of the writer, uh, the name of the anthology. Anthology is a song, it's 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 a song, All My Relations, an anthology of contemporary Canadian native fiction, it's a song, 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 this story is about colonization and loss of Okanagan native culture after the arrival of shallow people. यो कैनाडा को ओकनागन बनने ठामा विदेशी मानी सरो यूरोपियन मानसी औरो कॉलोनाइजर औरो जो चाहिए तेहां शासन करना आए उन्हीं औरो आए पची तेहां को आदिवासी औरो को जोन कल्चर आराउंड ही गयो तो लॉस बायो तो इसको बारे में छायो सेटिंग ऑफ दिस स्टोरी इज ओकनागन कैनाडा यो गठना कहां गठ ब्रिटिश कोलंबिया बनेर एउटा प्रदेश को नाम राखी एको सके नडा मा र समय हो ड्यूरिंग द कोलोनियल इरा जति बेला यूरोपियन अरु आये रहते हैं बस न थाले का थी आउटसाइडर अरु ते हैं बसे का थी ऊपर निवेश को बेला थी उत्तर बेला को यो घटना हो र इसको सेंट्रल कैरेक्टर इसको मुख्य पात्रा बने को क्यूटी त्यो जोना और वो तेल लाई नहीं यहाँ पर्सनिफाई करी है कुछ तेल लाई मानव ये करण करी है कुछ त्यो जोना और जून यह मानसे बनाए रहो वो बोली रहे कुछ मानसे और उस संग वो पात्र हो खास में यो क्यूटी बने कोई उड़ा जोना और हो यहाँ जाइ मानव ये गुण और दिए को नाले लाई पर्सनिफाई करी है कुछ म नरेशन ऑफ़ दिस स्टोरी यो कटना यो कथा कसले बनी रहेगा सा यहाँ फर्स्ट पर्सन नरेशन ये उटा आई बनने कैरेक्टर्स सा आई बनने को मौ पात्र सा वो नरेटर हो यो कथा में कथा बनी रहेगा ये उटा फर्स्ट पर्सन सा मेजर थीम्स ऑफ़ दिस स्टोरी आर कॉलोनियलिज्म एलिनेशन माइग्रेशन ड्रीम वर्सेस रियलिटी यो इस स्टोरी में ये उटा नैरेटर सा द नैरेटर वाले को कथा बनने मान से सी इस द स्टोरी टेलर उल्ले कथा बनी रहेगी सा सी टोल दिस स्टोरी ऑन द ऑर्डर ऑफ जॉर्ज जॉर्ज वन्ने ये उटा के टाले ये उटा कथा बनाना बंदा त्यो बेला में उल्ले यो कथा बने को उनसा जॉर्ज वन्ने को तब बयाले क्यूटी बने को ये उटा जनावर कॉयोटी बन बैठा क्यूटी रखी है कुछ 
इट इज अ पर्सनिफिकेशन अफ द एनिमल पर्सनिफिकेशन को जानवर मानवीयकरण कर मानवीय गुण दिखाई पर्सनिफिकेशन भाई यहाँ जानवर भी मानस जस्त बोलि हि इज एन एनिमल बट इज स्पीकिंग लाइक ह्यूमन्स इन दिस स्टोरी ऊ ए जानवर हो तर मानस जस्त यह कथा में बोलि हि इज अ ट्रैवलर ऊ चाहे घुमंते फिरंते हो रहा एंड गार्डियन अफ द ओकनागन पीपल रो कैनाडा को ओकनागन भाई ठा का तैंक आदिवासी जो जनजाति थे आदिवासी नेटिव पीपल तो ओकनागन पीपल को रक्षा को उन्नीर को भल चाहने एट गार्डियन हो अभिभावक हो हि फेड ओकनागन पीपल द सालमन फिश इन द पास्ट उसे के करते विगत में पहले सालमन मछा लिया हर एक गाँव गाँव में मानस खुआ मानस खुशी हो तो कयोटी आयो हि केम टू ओकनागन आप्टर मैन इयर्स तर अरे वर्ष पीछे तैं आक रेरे परिवर्तन उसे देखते हि लव्स ओकनागन पीपल कल्चर लाइफ स्टाइल एंड हेट्स द कोलोनाइजर्स उसे तैं का ओकनागन पीपल आदिवासी माया करचर लैंग्वेज लाइफ स्टाइल मया कर तर कोलोनाइजर को विदेशी यूरोपियन व्हाइट पीपल तेल उसके सालो पीपल भो उ उसे घृणा कर विदेशी रु दुईजना क्यारेक्टर खोला में उन्नीर के मछा मरि टू पीपल दे आर ओकनागन पीपल हु फलोड सालो कल्चर एंड लैंग्वेज दे डोट नो दियर वन लैंग्वेज अब यह दुईटा के होने विदेशी को कल्चर फलो कर अपने कल्चर अपने भाषा बिर्स दुईजना मानी खोला में मछा मरि तोसंग क्यूटी को भेट हो क्यूटी हिड़े जाना अर्क एकजना ओल्ड वुमन भेट आँस तो ओल्ड वुमन भी यहाँ क्यारेक्टर हो सी इज एन ओकनागन नेटिव ऊ चाह ओकनागन को एट आदिवासी हो सी क्राई सी इंग क्यूटी आप्टर सो मेनी इयर्स धे वर्ष पीछे क्यूटी तैं आ देखे ऊ रुन्न रेमेन्ट्स अन द लस अफ नेटिव कल्चर रही आदिवासी जो जो कल्चर लस भेस में उन्नी दुख मं रे भर उ रुन्न र यहाँ अर्क क्यारेक्टर क्यूटी खोला खोला हिड़े जाना उसे एटा यंग बॉयला भेट आँस ऊ तो केटा चाहे केयर टेकर अफ द ओकनागन रिवर उसे तो ओकनागन भाई जो नदी तेस को उसे रक्षा कर गोठालो बस गार्ड को काम कर हि इज वाचिंग द रिवर ड्यूरिंग सालमन रन टाइम तो समय कति खेरा बने सालमन भाई मछा जब तल मथि खोला में हिड़ तो समय में तो सीजन में मछा माइग्रेट करने यात्रा करने उ बसाई सर्ने बेला में उसे खोला में मछा को रक्षा करो एटा केटा हो ऊपनी ओकनागन को नेटिव पीपल हो रोक इंपोर्टेन्ट कटर तर माइनर क्यारेक्टर को टोमी हो टोमी चाहे तैं ओकनागन पीपल को एटा गाँव को ऊ हेडमैन हो ऊ मुखिया अथवा नाइके हो तैंक ओकनागन को एटा कु गाँव को Now I'm going to summarize this story. This is a story is a story written by a Canadian writer Janet Christine Armstrong. It is an anti-colonial story that deals with the themes of colonialism, alienation, migration, dream, sleep versus reality, tradition versus change. It is Canadian lekhika Janet Christine Armstrong dwara likhit yo katha कोलोनियलिज्म को बारे में छोलोनियलिज्म को उपनिवेशवाद रेस को विरुद्ध में यह एलिनेसन को एक्लोपन लोनलीनेस माइग्रेसन को बसाई सराई ड्रीम रियलिटी सपना रेस को वास्तविकता बीच को फरक को बारे में छ्रेडिशन को पेदी चल आक चलन रिवर्तन को बारे में छको ये मेन थीम हो यो स्टोरी को द सेटिंग अफ दिस स्टोरी इज ओकनागन कैनाडा यो कथा को घटना कहाँ होने कैनाडा को ओकनागन भाई ठाव में द सन वाज साइनिंग ब्राइटली लाइक इन समर द नारेटर अफ द स्टोरी वाज स्टेडिंग एट द वुमेन्स गैदरिंग एट आउल्स रक एंड जर्ज टोल्ड हर टू टेल अ स्टोरी टू पास टाइम यो घटना यो कथा कसरी सुरू होने यो कथा को नारेटर एटा आईमाई को महिला को गैदरिंग भेला में जमघट में ऊ भेला होल्स रक भल रक भाव उ जमा भैया बेला में ते बेला में टाइम पास करना को लगी जर्ज ने एवं कथा भन न भो बेला में नारेटर ने कथा भन्द अब वास्तविक कथा सुरू हो कथा भि एटा कथा ये कथा सुरुआत नारेटर जर्ज बा भो रब तैंपी तो नारेटर ने कथा भन्द स्टोरी भिपनी स्टोरी भैया इस मेटा स्टोरी भी भाई मेटा स्टोरी नाउ द स्टोरी बिगिन्स यो नारेटर ने कथा इस प्रकार क्यूटी वाज कमिंग अप एलोंग द ओकनागन रिवर फ्रम द कोलम्बि रिवर यो के क्यूटी भाई जनावर जो कोलम्बि नदी हो 
कोलम्बिया नदी बाट अर्को नदी अब कोलम्बिया को एउटा शाखा नदी ट्रिब्युटरी नदी ओकनागन नदी तिर आइरहेको थियो लङ लङ अगो ही युज टु ब्रिङ सालमन फिश टु द ओकनागन पीपल एन्ड मेड देम ह्यापी धेरै वर्ष पहिले यो क्योटीले सालमन भन्ने माछाहरु ल्याएर गाउँलेहरुलाई दिन्थ्यो ठाउँ ठाउँमा गाउँलेहरु भेटिएपछि ओकनागनका मानिसहरुलाई उले माछा दिन्थ्यो र त्यो मानिसहरु ओकनागनका मानिसहरु माछा खान पाएपछि उनीहरु एकदमै खुसी हुन्थे after waking up from nap, he traveled upstream. यो क्योटी चाहिँ जब उ निन्द्राबाट खुल्यो नेप भनेको छोटो खालको निन्द्रा उ त्योबाट बिउजिएपछि उ खोलाको उत्तरतिर अपस्ट्रिम उकालोतिर माथितिर गयो हि नोटिस्ड मेनी चेन्जेस अन द वे आफ्टर द अराइभल अफ द सेलो पीपल अब उले उ त्यहाँ धेरै वर्षपछि आएको थियो त्यहाँ उले धेरै परिवर्तनहरु देख्यो जबकि त्यहाँ अब पहिले त त्यहाँ युरोपियन कोलोनाइजरहरु जुन उपनिवेशवादीहरु आएका थिएनन् तर अहिले उनीहरु आएका छन् र त्यसपछि उनीहरु आएपछि त्यहाँ धेरै परिवर्तनहरु यो क्योटीले देख्यो र क्योटीले भन्दैछ कि कोलोनाइजरहरुलाई सेलो सेलो पीपल भनेर उले भनिरहेको छ Everything looked strange to him. अब त्यहाँ धेरै अनौठा चीजहरु उले देख्यो। He saw the house of the swallow people everywhere. त्यो white people हरु European मानिसहरु का घर हरु जता तते देख्यो। There were no Okanagan people. Okanagan मानिसहरु लाई उले देखे ना पहिला को style मा उन्हें लाई देखे ना। He saw something strange and big across the Grand Cauli and the Chief Joseph. Joseph River that blocked water. उले कही चीज देखे दुई टा नदी मा Grand Cauli ग्रान्ड काउली र जोसेफ रिभर भन्ने ठाउँमा त्यहाँ केही ठूलो अग्लो केही परखाल जस्तो उले देख्यो उसले परखाल हो भन्ने त थाहा थिएन त्यो त्यो देख्यो र जसले पानीको जुन बहावलाई रोकेको थियो त्यो उले देख्यो इट ह्याड ब्लक द फ्लो अफ सालमन फिस जब पानीको बहाव नै रोकिएपछि माछाहरु तलमाथि जान पाउने भएनन् त्यसैले गर्दा सालमन माछाहरु तलमाथि जान पाएनन् द केटल फल्स वेयर द सालमन Chief stayed had dried after the construction of the dam and people had migrated from there because there were no fish. यो केटल फॉल्स भन्ने एउटा झरना थियो केटल झरना थियो त्यहाँ जो चाहिँ यो सालमनको चीफ अथवा प्रमुख त्यो खोलाको रक्षक अथवा एउटा मुखिया बस्थ्यो त्यो पनि त्यहाँबाट बसाइ सरेको थियो किनकि त्यहाँ झरनामा पानी थिएन त्यो झरनामा जाने पानीलाई ड्याम अथवा बाँध बनाएर अर्कैतिर मोडेका थिए त्यो वाइट कोलोनाइजरहरुले त्यसैले खोलामा अब पानी पनि भएन झरना पनि भएन र माछाहरु तलमाथि गर्न पनि पाएनन् र ओकनागनका मानिसहरु त्यहाँ खोलाको किनारका मानिसहरु पनि अन्तै बसाइ सरेका थिए किनकि खोलामा माछा पनि थिएनन् He noticed two people fishing just below the dam across the Chief Joseph River. अब यो क्योटीले दुई जना मानिसहरु त्यो ड्याम जोसेफ रिभरको तल माथि बनाएको जुन ड्याम छ बाँध छ त्यसको मुनि माछा मारिरहेका दुई जना मानिसहरुलाई देख्यो। क्योटी ट्राइड टु टक टु देम बट दे कुडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हिज ल्याङ्ग्वेज। अब क्योटीले बोलेको त्यो दुई जना मानिसहरुले बोलेनन् क्योटी ओकनागनको नेटिभ भाषामा बोलेको थियो तर तिनीहरुले चाहिँ उसले बोलेको बुझेनन् दे वेर अल्सो द ओकनागन पीपल बट ह्याड स्टार्टेड स्पीकिङ सेलो पीपल्स ल्याङ्ग्वेज तर त्यो दुईटा मान्छेहरु दुर्भाग्यवश भन्नु पर्छ उनीहरु त्यहाँका आदिवासी हुन् तर उनीहरुले आफ्नो भाषा छोडेर विदेशीको कोलोनाइजरको सेलो पीपलको भाषा बोल्न थालेका थिए त्यसैले उनीहरुले आफ्नै भाषा उनीहरुले बुझ्न सकेनन् क्योटी मेट ओन्ली एन ओल्ड वुमन हु कुड टक इन ओकनागन ल्याङ्ग्वेज क्योटीले अब एउटी वृद्ध महिलालाई भेट्यो जाँदै गर्दा एन्ड उले चाहिँ मात्रै के गर्न सक्थिन भने ओकनागनको भाषा बोल्न सक्थिन सि रिकग्नाइज्ड हिम क्योटीलाई त्यो ओल्ड वुमनले चिनिन किनकि धेरै वर्ष पहिले उनीहरुको भेट पनि भएको थियो त्यसैले ओकनागनको जुन ओल्ड लेडी यो एले चाहिँ त्यो क्योटीलाई चिनिन She cried after meeting Kyoti after so many years and remembering their beautiful past days. अब यो वृद्ध महिला क्योटीलाई धेरै वर्षपछि फर्केर आएको देखेपछि उनी रुन थालिन र उनले रुनुको कारण के पनि हो भने विगतको जुन उनीहरुको नेटिभ अमेर नेटिभ पीपलहरुको जुन ओकनागन पीपलहरुको जुन पास्ट थियो सुन्दर थियो तर त्यो कोलोनाइजरहरु स्वालो पीपल आएपछि सबै हरायो त्यो दुख मानेर उनी रुइन Actually she cried because the because she lamented on the loss of their native Okanagan culture language and tradition unlike kema dukha lageko thiyo bhane swalo people european colonizer haru aipachi uniharu ko jun language culture tradition sabai harayo 
अब तेले उश्चाताप कर लैमेन्टेड पछुतो कर दुख मनेर उ रोइन मेनी थिंग्स चेंज आफ्टर द अराइवल अफ सालो पीपल सी कल द सालो पीपल मंस्टर्स बिकज दे बिल्ड डैम्स ब्लॉकिंग द रिवर्स एंड फ्लो अफ सालमस मेड मोडर्न हाउजिज इंपोज दियर लैंग्वेज कल्चर एंड फूड अन द ओकनागन पीपल रिनी वृद्ध महिला ले अब ती तो कोलोनाइजर उनके राक्षस भाने उ खोला में डैम बाँध बनाए ब्लक करे तेल सालमोन मछा तलमा जान पाएन उन्नी खाल घर बना था जो पुरानों समय देखि उ नेटिव हाउस को स्टाइल थी तो हरा उ लैंग्वेज हरा कोलोनाइजर को लैंग्वेज स्पिकिंग होना था तैं बोलना थालियो रेगरी उन्नीर को विदेशी को खानपान रहन सहन तो शैली तैंका का ओकनागन का मानसर के फलो करना था उ जो ट्रेडिशनल स्टाइल थी तो हरा तेल कोलोनाइजर स्वालो पीपल आए पी तैं भाग परिवर्तन होनी दुईट क्योटी रोल्ड वुमन ने दुख मानि She suggested Kyoti to go to North Okanagan and meet their headman Tommy. अब त्यो old woman ले Kyoti लाई किस सलाह दिन सिन बने त्यो उत्तर Okanagan मा जाओ र हमरो त्यो headman Tommy लाई बेटा बने र उनले बन सिन. On the way, Kyoti notices notice the Okanagan people who had moved into the shallow houses, leaving their native houses. उले बाटो मा जान्दे गर्दा जुन पहिले आउँदा जुन देखे की थी देखे को थियो Kyoti ले पुरानो तो ओकनागन पीपल को हाउस तो कन्वर्ट भर पूरे आधुनिक स्टाइल को तो मोडर्न पीपल बस्ने जस्तों कोलोनाइजर बनाए को घर में परिणत भैया थे पुरानों घर को स्टाइल सब चेंज भो हि ट्राई टू सजेस्ट मेनी हेडमेन अन हिज जर्नी टू ब्रेक द डैम लेट द सालमन रन फ्रीली एंड अवोइड सालो फूड विच मेड दम सिक र उसे बाटो में भेटिए जति का गाँव का मुखिया हेडमेन मुख्य मानसर क्यूटी ने क्या भो तिमी सब मिले यो कोलोनाइजर ने स्वालो पीपल बनाए यो डैम बाँधर भत्काऊ सालमन स्वतंत्र पूर्वक तलमा खोला में जान दे रुन खानपान उन्नीर को स्टाइल तेल हमी बिरामी बना रोगी बना इसमें बीस हो हम हानिकारक छाला धप्पा पर्च यो त्याग् पर्च हम अपने स्टाइल सालमन फिश खान पर्चे भादा अब के भाई इन रिटर्न क्योटी क्योटी वाज मिस बिहेव्ड बाय द हेडमेन एंड थ्रीटर्न टू लिव द प्लेस अब जब क्योटी ने यह सलाह दिदा अब तैंको कहीं हेडमेन के भल्ट गाली करे थर्काए कसला क्योटी लाइट गईहाल भागीहाल तैंबर उस थर्काए दे हेड एक्सेप्टेड द स्वालो पीपल्स हेजिमोनी उन्नी विदेशी कोलोनाइजर को उन्नीर को लीडरशिप नेतृत्व उन्नीर जे भो ते मन सुरू कर सकता थे ती ओकानगन पीपल दे वेर अफ्रेड टू स्पीक एंड रिवोल्ड अगेन्स्ट देम बिकज द सालो पीपल गेव दे मनी फूड एंड जब उन्नी ओकनागन पीपल सालो पीपल को विरुद्ध में उन्नी बोल डराथे क्योंकि तो सालो पीपल ने उन्नी पैसा अभी खाद्यान्न रगिर दिया थे अब उन्नी को विरुद्ध में बोलो यह सब हम हरा हम रोजी रोटी हरा उ डरा थे दे डिडन केयर दो दे वेर सप्रेस्ड एंड मग्ड बाय द सालो पीपल तो कोलोनाइजर तैंका का नेटिव हेपे बोलने उन्नी जिस्काने मजाक में उड़ाने गर्थे तर उ ओकनागन का पीपल वास्ता करतेन थे क्योटी फेल्ट बैड आफ्टर सींग मेनी ओकनागन पीपल सिक फूड पोइजन इन बैड सेप एंड माइंड हार्ड हट अब क्योटी ने जब तैं ओकनागन का धे मानस विदेशी को खाद्यान्न खाँदा उन्नी विभिन्न रोग सताइ थे बैड सेप शरीर को आकार प्रकार बिग्रे थे रइंड हार्ट बनीर को दिल टूटे थे उन्नी दुखी थे बिरामी थे तो विदेशी को खाना उन्नीर को स्टाइल फलो कर इसलिए क्योटी भी दुखी भो द स्वालो पीपल सीटेड एंड पोलुटेड एवरीवेयर एंड एक्सप्लोइेड रिवर्स एंड माउंटेन्स अब तो विदेशी कोलोनाइजर ने जताथत उ सीटेड करे दिशा करे रातावरण प्रो प्रदूषित करे रहा खोला नाला रउंटेन लम शोषण करे तिनी को एक्सप्लोइ एक्सप्लोइेसन करे क्योंकि उन्नी तो एक दिन आखिर छिटे गईहाल फ्लाई भैया उन्नी को बिग्री के मतलब फाइनली क्योटी मेट अ यंग बॉय हु वाज लुकिंग आफ्टर द रिवर ड्यूरिंग सालमन राउंड टाइम दो देर वेर नो सालमस अब उसे क्योटी ने जाना खोला में एटा केटा भेटो रो केटा ने खोला को रक्षा करो रेखदेख कर समय भी सालमन मछा तलमा करने उ एक ठाँ अर्क जाने तो बेला में द बॉय कुड अंडरस्टैंड इज नेटिव लैंग्वेज एंड ग्रिटेड क्योटी 
अब त्यो केटाले क्योटीले बोलेको जुन नेटिभ उनीहरुको ओकनागन भाषा थियो उले बुझ्यो र उलाई अभिवादन गर्यो क्योटीलाई ही वाज टोल्ड टु वाच द रिभर बाय हिज मदर अब त्यो केटा खासमा त्यहाँ खोला कुरी रहनुको कारण खोलामा वेट गरी रहनुको कारण के हो भने उसको आमाले त्यो केटालाई खोलाको रक्षा गर वाच गर्दै गर भनेर भनेकी थिइन इन फ्याक्ट टोमी देयर न्यू हेड म्यान हेड इन्स्ट्रक्टेड द बॉयज मदर टु टेक केयर अफ द रिभर अब त्यो बच्चाको आमालाई पनि फेरि उनीहरुको नयाँ मुखिया अथवा नाइकी उनीहरुको नायक त्यो टोमी भन्ने मान्छेले खोलाको रक्षा गर्दै गर भनेर भनेको थियो र त्यसैले उसको आमाले आफ्नो छोरालाई खोलो हेर्न त्यो खोलामा सालमनको टाइममा हेर्न पठाएकी थिइन द बोइज फादर एन्ड ग्रान्ड फादर वेर अल्सो द सालमन चिफ र यो केटाको बुवा र बाजे पनि आफ्नो पालामा उनीहरु यो खोला सालमन आउने जाने समयमा उनीहरुले खोलाको रक्षा गर्ने गर्थे उनीहरु सालमन चिफ अथवा सालमन प्रमुख थिए र उनीहरु चिफ अफ द केटल फल्स जुन केटल भन्ने झरना थियो त्यसका प्रमुख पनि थिए उनीहरुले त्यसको रेखदेख गर्थे दे अल्सो लुक्ड आफ्टर द रिभर बट डाइड विदाउट सीइंग अ सिंगल सालमन यो केटाको बुवा र बाजे चाहिँ उनीहरुले आफ्नो जमानामा त्यो सालमन माछा खोलामा तलमाथि गरेको देख्नै नपाई उनीहरु मरे किनकि यो कोलोनाइजेसनको पिरियडमा त्यो ड्याम थियो ड्यामले गर्दा माछा कहिले पनि ओहोर दोहोर गर्न खोलामा पाएनन् त्यो अग्लो ड्याम भएको उनाले द बोय ड्रिम्स अफ क्लिन वाटर एन्ड सालमन बट इन रियालिटी देयर आर नो सालमन अब त्यो केटाले अब जब उ आँखा बन्द गर्छ निदाएको निदाए जस्तो अब आँखा क्लोज गर्दा उले सालमन माछाहरु सफा पानीमा तलमाथि गरेको उले सपना देख्छ तर भ्यु जिदा उसका आँखाहरुको अगाडि रियालिटी छ त्यहाँ एउटा पनि माछा छैन द बोय इज स्टिल वेटिंग एन्ड होपफुल दैट मिलियन्स अफ सालमन्स विल कम वन डे अझै पनि त्यो केटा के आशावादी छ भने एक दिन लाखौं ती सालमन माछाहरु आउने छन् भनेर उ आश गरिरहेको छ र त्यो खोलालाई हेरेर बसिरहेको छ वेट गरिरहेको छ ही होप्स फर सेम जोयफुल ओल्ड एज उले पनि धेरै वर्ष पहिले जुन नेटी पिपलहरुका दिन थिए त्यो दिनहरुको पर्खाइमा उ पर्खिरहेको छ एट लास्ट क्योटी नक्स टोमीज डोर एन्ड इन्भाइट्स अल अफ देम ओकनागन पिपल टु ब्रेक द ड्याम्स मेड बाइ द कोलोनाइजर्स एन्ड फिड एभ्री वन द सालमन फिस र अन्त्यमा क्योटी त्यो टोमी भन्ने मुखिया अथवा हेडमेनको घरमा जान्छ र ढोकामा डकडक गरेर उले नक गर्छ र उले त्यहाँको मुखियालाई भन्छ अब सबै ओकनागनका मान्छेहरुलाई जम्मा गर र हामी सबै मिलेर यो ड्यामलाई यो बाँधलाई खोलाको जुन पर्खाल बनाएको छ त्यसलाई भत्काइदिनु पर्छ त्यसले गर्दा सालमन माछाहरु फ्रीली आउने छन् अनि हामी सबै जना सालमन माछा खाने छौ रमाउने छौ भनेर क्योटीले भन्छ He says all my children will eat salmon again. Raul le bancha mera sabai bachcha haru le salmon maacha khane chan. Eha my children bhanna le Okanagan people lai bhanna khojieko. Yaha Kyoti bhaneko yo Okanagan people ko guardian athwa abhibhavak unni haru ko euta protector unni protector unni haru ko rakshak ho bhanne kura yes bata tha huncha. It means that they are going to break the hegemony of the shallow people and revive those old days of naughty people and natural life. र यसले अन्तिम यो सेन्टेन्सले के भन्छ भने अब इनीहरु ओकनागन पिपलहरु सबैजना यो ओल्ड वुमन टोमी द यंग बॉय क्योटी मिलेर र अरु ओकनागनका मानिसहरुलाई बोलाएर जुन पुराना दिनहरुको फिर्ता ल्याउनको लागि र कोलोनाइजरहरुले बनाएको त्यो ड्याम भत्काउन र कोलोनाइजेसनको विरुद्ध लड्न उनीहरु यहाँ भेला हुँदै छन् भन्ने कुरा यसबाट संकेत हुन्छ उनीहरु चाहिँ एन्टी कोलोनियल हो यो कोलोनियलिज्मको विरुद्धमा छन् यो उपनिवेशको विरुद्धमा उनीहरु जुटिरहेका छन् एउटा ग्रुप खडा गरेका छन् गर्दै छन् यो कथा चिल्ड्रेन्स स्टोरी हो राइटरले बच्चा बच्चीहरुको लागि लेखेको खास कथा हो यो नाउ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स एन्ड देयर आन्सर्स क्वेशन नम्बर 1 व्हाट इज द सेटिङ अफ द स्टोरी द सेटिङ रिफर्स टु द टाइम एन्ड प्लेस वेयर द इभेन्ट्स अफ द स्टोरी टेक प्लेस द सेटिङ अफ दिस स्टोरी इज ओकनागन इन क्यानाडा द मेन इभेन्ट्स अफ द स्टोरी टुक प्लेस ड्युरिङ द कोलोनियल पिरियड बट द नरेटर इज टेलिङ दिस स्टोरी आफ्टर मेनी इयर्स Question number 2 what is the story about what is its main theme the story is about colonization of the native okanagan people and place by the european colonizers and anti colonial resistance against it it yo ko thake ko bare ma cha bhane colonization ko bare ma cha ra tesko viruddha ko jun ladai cha resistance virodh cha tesko bare ma cha it is about the loss of indigenous or native culture tradition and lifestyle of the Okanagan people and exploitation of natural natural resources but a few of the native people are aware of, of, about it 
रेस्ट अफ देम हेव एसिमिलेटेड देम सेल्फ एसिमिलेटेड मिलने अथवा उन्नी आधा तो ओकनागन मानस जसो उ सालो पीपल कोलोनाइजर संग मिल सकता उन्नी को भाषा संस्कृति उन्नीर फलो कर सकता रही मत्र उ इसको विरोध कर दे हेव एसिमिलेटेड देम सेल्फ विथ द कोलोनाइजर्स कल्चर एट द कस्ट अफ लुजिंग दियर ओन कल्चर उन्नीको कल्चर का गुमाएर अब कोलोनाइजर जो उपनिवेशवादी विदेशी को कल्चर उ फलो कर इट्स मेन थीम्स आर कोलोनियलिजम इसको मेन थीम कोलोनियलिजम को उपनिवेशवाद विदेशी आएर शासन करने जो चलन होलोनियलिजम भो एलिनेसन को एक्लोपना लोनलिनेस रईग्रेसन को तो ओकनागन पीपल मछा पा छोड़े तैंट माइग्रेट भर तो सालो पीपल को घर में उन्नी बना जो घर में नया आधुनिक स्टाइल को घर में उ बसाई सकता ड्रीम अथवा स्लिप वर्सेस रियलिटी यो खास खास करी तो यंग बॉयले उसे सपना में तो सफा पानी में धेरे सालमोन आयो सपना देख् तर वास्तव में जब उसे आँखा खोल तैं कु सालमोन आया छन उसको बहू को पाला में उसको बाजे को पाला में सालमोन आया थे क्योंकि कि कोलोनाइजर के डैम बनाया थे रेसमा ट्रेडिशन वर्सेस चेंज ट्रेडिशन ओकना पीपल ओकनागन पीपल को जो ट्रेडिशन थी सब हराएर उसे तो सब चेंज भो आधुनिक स्टाइल को जो कोलोनाइजर को घर उ बोली भाषा उड तीर उ चेंज भे क्वेश्चन नंबर थ्री हुआज क्योटी हाउआज द हाउआज ही ट्रिटेड बाई द सालो पीपल क्योटी इज द पर्सनिफिकेसन अफ द एनिमल कयोटी यो कयोटी भाई जानवर मानवीयकरण करो क्योटी हो यहाँ कयोटी इज अ कार्निवोरस वाइल्ड एनिमल दैट लुक्स लाइक उल्फ और डग यो एटा मांसाहारी कार्निवोरस मांसाहारी जानवर हो यो कयोटी रसु खा यो उल्फ बाँसो अथवा कुकुर जस्ते देखि हि इज एन एनिमल बट स्पीकिंग लाइक ह्यूमन्स इन दिस स्टोरी तर चाह यहाँ मानव जैसे ऊ बोली हे इज अ ट्रैवलर एंड गार्डियन अफ द ओकनागन पीपल ऊ चाह एट यात्री हो हिड़े को हिड़े गर्च रकनागन पीपल तो कैनाडा को ओकनागन में बस्ने मानस आदिवासी को एवं रक्षक हो एट अभिभावक हो हि यूज टू फिड द ओकनागन पीपल द सालमन फिश इन द पास्ट उसे आने बेला में सब गाँवले उसे सालमन मछा लिया आँथ्य पैले पैले तर अलोनाइजर के जो डैम बनाया डैम ने गाँव मछा आवत जावत होना रोक ऊ असंभव छे गाँवले मछा खुआ को लगी हि केम टू ओकनागन आफ्टर सो मेनी इयर्स हि लव्स ओकनागन पीपल कल्चर एंड लाइफ स्टाइल उसे ओकनागन का आदिवासी मानस कल्चर भाषा संस्कृति उसे मया कर हि हेड्स द कोलोनाइजर्स सालो पीपल एंड देयर लाइफ स्टाइल उसे कोलोनाइजर जो उपनिवेशवादी यूरोपियन व्हाइट पीपल आया उन्नी उ घृणा कर हि लैमेंट्स उसे पश्चाताप कर अन द लस अफ इंडिजिनियस नेटिव लाइफ स्टाइल एंड नेचुरल लाइफ अफ द ओकनागन पीपल जो ओकनागन का आदिवासी को जो प्राकृतिक जीवनशैली पैले को थी आदिवासी जनजाति को हरा को में लोप भे में ऊ दुखी हि वांट्स टू रिवोल्ट अगेन्स्ट कोलोनियलिजम उसे तो कोलोनाइजर को विरुद्ध में आंदोलन करना रिवोल्ट करना विद्रोह करना चाहता एज अ रिजल्ट हि ब्रेक्स द डैम टू लेट द सालमन फिश मो फ्रीली तेले ऊ रिशा तो डैम लत्काई दी अब के होने भोने सालमन मछा स्वतंत्र पूर्व खोला में तलमाथि पाने भे हे इज एन अकेनर अकेनर को चेतना जगने एवं जागरूक मं हो मंला भाई अकेनर यहाँ अकेनर ऊ चाह हो हु क्रिएट्स अवेरनेस अगेन्स्ट द इविल्स अफ द सालो पीपल ऊ चाह कोलोनाइजर को गलत प्रवृत्ति को उसे भंडाफोर कर मानेहला सचेत कराने काम कर हि वाज मिस्ट्रिटेड एंड मक्ड बाई द सालो पीपल तो व्हाइट पीपल कोलोनाइजर के उ हेप्ने रिस्काने करने करिए क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट आर द सीम्बल्स यूज इन दि इन दिस स्टोरी डिस्क्राइब देम कहीं कहीं सालमन फिश ने के सीम्बलाइज कर डैम ने के सीम्बलाइज करसन सो इसमें सीम्बल सालमन फिश हो सालमन इज अ काइंड अफ फिश विच वाज द फेवरेट फूड अफ द ओकनागन पीपल क्योटी अल्सो लाइक इट भेरी मच इट इज द सीम्बल अफ नेचुरल लाइफ अफ द ओकनागन पीपल इट सोज देयर क्लोजनेस एंड कनेक्टेडनेस टू द मदर नेचर इसलिए तो ओकनागन का मानसर को नेचरप्रति को एटा घनिष्ठता देखा एफ्टर द कंस्ट्रक्शन अफ द डैम अन द रिवर्स सालमन फिश कुडन फ्लो फ्रीली 
जब डैम लगाइयो खोला में तेज पसी माचा आरु तो चार नर सकेनन र माथी तीरा जाना सकेनन the bond between nature and the Okanagan people got disconnected after that इल्ली गढ़ दा सालमन माचा र Okanagan people को जुन connectedness थी तो जाइ break भायो यो डैम बनाई सके पसी white people ले यो स्टोरी को और को सिंबल बने को डैम हो बात Dam is a man-made construction on the river to block water. It is the symbol of barrier and presence of colonial master. इल्ले के संकेत गढ़ सब ने यो प्राकृतिक जीवन पानी लाय यो ला इल्ले barrier यो टा बाधा हो रायो colonial master colonial महासय औरो अथवा शासक औरो को यो टा उपस्थिति सह बनने को रायले जनाव सा it has stopped the free flow of the salmon fish. Ele salmon fish lai tola mati gorna edna ule bonda gare kusa. The dam has disturbed the cycle of nature. Ele pork ke tilai bani bada season a gare kusa. Salmon fish cannot jump over that dam due to its excessive height. Ekdam ei aglo boy kona le excessive bani ko dehre aglo boy kona le theha masa jump gorna sak denan. As a result, Okanagan people couldn't enjoy eating salmon fish. This is why the Okanagan people are salmon masa khana na paayko dheri bhaiyo. Question number 5. What changes did Kyoti notice during his journey along the Okanagan river? Kyoti noticed many strange things during his journey along the Okanagan river. He saw dams made across the rivers blocking the free flow of salmon fish and water. He saw the Okanagan people living in swallow people's houses and speaking their language. Okanagan people had followed the food habits and lifestyle of the swallow people. उल्लेख देरी परिवर्तन आ रहा है और उठाती जरूर देखिए उल्लेख डैम देखिए र उकनागन पीपल आ रहे हैं स्वालो पीपल आ रहे हैं उल्लेख बनाए को आधुनिक कार्म बसी रह का थी उन्हें आ रहे हैं जो अपनों भाषा बीर से र उकनागन पीपल आ रहे हैं अपनों भाषा छोड़े र विदेशी को भाषा बोली रह का थी Moreover, he saw many people suffering from diseases due to shallow people's poisoned food. The Okanagan people who lived near the Kettle Falls had migrated since there came no salmon fish. Water of the Kettle Falls was blocked by the dam and there was no waterfall anymore. Question number 6. Why was Kyoti respected in Okanagan? Why did Okanagan people believe him a leader? Kyoti like Kina Okanagan ka mani sarule saman garthe raulai leader ko rupan linthe. Kyoti was a traveler. He used to roam in different places except for the sleeping time. उस सूते को बेला बाइक और बेला एकदम ही डुलंते थे वो एकदम ही घूमते हो तर सूत ना चाहे वो देरी सूते हो। He was the guardian and leader of the Okanagan people. उस चाहे Okanagan का मानी सारू को अभिभावक और नेता अथवा नेतृत्व दाई भूमिका में थियो। He was respected in Okanagan Okanagan because he loved the Okanagan people and gave them salmon fish during his journey in the past. उल्लेख जाइले पनी आऊं दब Okanagan मानिस का Okanagan का मानिस और उल्लाइ सालमन मासा दिन थियो राउनी और उल्लाइ देरी माया कर थियो. He raised the voice of the Okanagan people and revolted against the colonizers by breaking the dam and calling the Okanagan people for anti-colonial resistance. उल्लेख कोलोनाइजर और को बिरुद्ध में उल्लेख डैम लाई पात कायो र कोलोन अतः ओकनागन का मानिस और उल्लाई जमा भाईरा एक ही क्रीड भाईरा यूनाइटेड भाईरा तो कोलोनाइजर और को बिरुद्ध लड़ना र उन्हें अगर गलत क्रिया कला बार उल्लाई फॉलो ना करना उल्लेख एकदम ही अनुरोध करियो ही ट्राइड टू यूनाइट देम एंड रिवाइव देयर ब्यूटीफुल इंडिजिनियस पास्ट लाइफ उल्ले ती मानी सरू लाई ओकनागन मानी का ओकनागन का मानी सरू लाई यूनिट यूनाइट होना उल्ले एकदम ही अनुरोध करियो उल्ले रिक्वेस्ट करियो र रिवाइव बने को फिर ताले उनो उल्ले पुराना ती दिन औरो आदिवासी औरो का जीवन जीवन जुन सुंदर थियो पोर्किटी को काम ते लाई फेरी फिर ताले उन्हें कोशिश करना था लियो क्वेश्चन नंबर सेवेन हु वाज एन ओल्ड वुमन व्हाई डिड सी क्राइ व्हेन सी रिकॉग्नाइज्ड क्योटी कि ना ओल्ड वुमन तो क्योटी लाई क्योटी लाई बेटी पर सी रोइन रा उन्हें कौन एन ओल्ड वुमन वाज वन ऑफ द ओकनागन पीपल उन्हें ओकनागन को योटा आदिवासी महिला उन ब्रिटिश महिला उन सी वाज द वनली वन व उड़ा बेकती हूँ और उनका सेले पनी क्यों टीला देरी बार सपोसी आए को मत सीने का थिए नन सी लॉब्ड हर ओकनागन कल्चर एंड ट्रेडिशन बेरी मोड्स सी क्राइड आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग क्यों टी बिकॉज़ सी रिकॉल्ड हर ब्यूटीफुल पास्ट डेज व्हेन क्यों टी यूज्ड टू ब्रिंग सालमन 
टू द ओकानगन पीपल जब क्यू क्यूटी आयो क्यूटी क्यूटी आए पी तो विगत का दिन को उन याद आयो जी बेला में तो क्यूटी ने सालमन फिश लिया गाँव का मानस सबलाइंथ्यो ती सुंदर दिन को याद आयो रुन थालिन् एक्चुअली सी क्राइड बिकज सी लैमेन्टेड ऑन द लस अफ देयर नेटिव ओकानगन कल्चर लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन उन्नी वास्तव में तो आपको विगत का दिन थे सुंदर थे रो कल्चर ट्रेडिशन लैंग्वेज लस भर विदेशी को अंगाल् पड़े में उन्नी इसमें दुखी छिन् तेलिए उन्नी रोइन क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज द इफेक्ट अफ सालो फूड अन ओकानागन पीपल तो सालो पीपल को खाना खाएर ओकानागन पीपल में कस्तो असर देखा पड़े द इफेक्ट अफ सालो फूड अन ओकानागन पीपल वाज दैट दे हेड बीन सिक मेनी पीपल वेर इन बैड सेप मेनी अफ देम वेर पोइजन ड्यू टू सालो पीपल्स फूड क्यूटी वाज अल्सो गेटिंग सिक ड्यू टू सच फूड क्वेश्चन नंबर नाइन हु वेर द सालो पीपल व्हाट चेंजेस डिड दे ब्रिंग सालो पीपल को हु रही के परिवर्तन लियाए द सालो पीपल वेर द आउटसाइडर्स एंड कोलोनाइजर्स हु केम टू ओकानागन एंड इम्पोज देयर लाइफ स्टाइल एंड कल्चर अपन द ओकानागन पीपल दे वेर द यूरोपियन और व्हाइट पीपल दे वेर दे मेड डैम्स अक्रस द रिवर चेंज द हाउजिज अफ द ओकानागन पीपल इम्पोज देयर लैंग्वेज एंड कल्चर बाई गिविंग द मनी जब्स एंड फूड दे एक्सप्लोइ एक्सप्लोइेड एंड पोलुटेड द नैच ब्यूटिफुल नेचर क्वेश्चन नंबर टेन व्हाई डिड क्यूटी डिस्क्राइब द सालो पीपल एज मन्स्टर क्यूटी डिस्क्राइब द सालो पीपल एज द मन्स्टर बिकज दे ट्राई टू कंट्रोल नेचर बाई ब्लकिंग द रिवर्स विथ डैम्स एंड एक्सप्लोइिंग द माउंटेन्स दे यूज द इनोसेंट नेटी पीपल फर देयर बेनिफिट्स बाई एल्यूरिंग देम विथ मनी जब्स एंड फूड They defecated everywhere because they would go somewhere else and didn't care the environment of that place. They corrupted the beautiful uh, native people, hence they were monsters. Question number eleven: How did the Salo people colonize the Okanagan people? Colonize colonizer or the Okanagan people like Kasari, upani base banaye or colonize gare. The Salo people colonized the Okanagan people by eluding them. उन्हीं लोभ देखा उन्नी कोलोनाइज करे दे केप देम मनी फूड एंड जब्स इन अर्डर टू इम्पोज देयर हेजी मनी उन्नी लीडरशिप उन्नी लादन को लगी पैसा जागीर खाना को उन्नी लोभ देखाए अपन दोज इनोसेंट ओकानागन पीपल दे एक्सप्लोइेड नेचर एंड इम्पोज देयर कल्चर ऑन द ओकानागन पीपल दे मिस बिहेव एंड इन्सल्टेड देम टू बट द ओकानागन पीपल कुडंट रेज भॉइस अगेन्स्ट देम बिकज दे वेर अफ्रेड अफ लुजिंग जब्स मनी एंड फूड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्हाई डिड क्यूटी ब्रेक द डैम व्हाट डज द एंडिंग अफ द स्टोरी अल माई चिल्ड्रेन विल इट सालमन टेल अस यो कथा में क्यूटी ने डैम लत्का उसके अंत्य में मेरे सब बच्चा सालमन खाने उसके कर्थ के अर्थ क्यों था क्यूटी ब्रोक द डैम बिकज इट ब्लक द फ्री फ्लो अफ द वाटर एंड सालमन फिश तो नदी को जो पानी को बहाव र सालमन मछा को जो तलमा जाने यात्रा थी तेल रोके होना तो डैम लोटी ने भत्का इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाई द कोलोनाइजर्स एंड इट हिंडर्ड हिंडर्ड बाधा गयो स्टब्ड द नेचुरल लाइफ स्टाइल अफ द ओकानागन पीपल ओकानागन का आदिवासी सालमन फ्रेस मछा मछा खाएर उ जीविका चलाथे तो लाइफ लाई उ जीविका नहीं अप्ठारो में पारो द डैम वाज द सीम्बल अफ सुप्रिमेसी अफ द सालो पीपल ओवर द नेटिव ओकानागन पीपल ये डैम एटा सुप्रिमेसी अथवा ठूलपन को एटा संकेत थी तो गोरा व्हाइट मानी को अथवा यूरोपियंस कोलोनाइजर को एट द एंड अफ द स्टोरी क्यूटी सेज अल माई चिल्ड्रेन विल इट सालमन अंत्य में उसे मेरा सब बच्चा सालमन खाने क्यूटी ने भले भोजे के होने इट मिन्स दैट द डेज अफ द सालो पीपल आर नो मोर द ओकानागन पीपल विल रिवोल्ड अगेन्स्ट द कोलोनाइजर्स एंड रिवाइव देयर पास्ट लाइफ विच वाज इन पर्फेक्ट हार्मोनी विथ विथ नेचर इसलिए भन्न खोजे के होने ओकानागन का मानस जाग्ने उलोनाइजर को विरुद्ध आवाज उठाने रालो पीपल का दिन अब धेरे दिन टिक्ने छन उ कोलोनाइजेसन उन्नीर को रूल धेरे शासन अब टिक्ने छेन अगेन द सालमन विल कम एंड द ओकानागन पीपल विल इंजोय इट अब फिर तो डैम भत्काइने सालमन मछा आने भविष्य में ओकानागन पीपल पैले को जस्ते उ नेचुरल लाइफ इंजोय करने यहाँ भन्न खोजे क्वेश्चन नंबर थर्टीन डिस्क्राइब दिस स्टोरी एज एन एंटी कोलोनियलिस्ट रेसिस्टेन्स 
यो स्टोरीलाई उपनिवेशवाद को विरुद्ध को एउटा प्रतिरोध को रूपमा बढन गर्नुहोस् भनेको छ दिस इज अ स्टोरी बाई जेनेट क्रिस्टिन आर्मस्टंग इज एन एंटी कोलोनियालिस्ट स्टोरी द सेंट्रल क्यारेक्टर अफ द स्टोरी इज क्योटी क्योटी इज द लीडर अफ द एंटी कोलोनियल रेसिस्टेन्स ही इज एन अकनर अकनर भनेको बिउजाउने अथवा जगाउने मान्छे लाई भनिन्छ हु क्रिएट्स अवेरनेस अगेन्स्ट द कोलोनियालिजम एन्ड युनाइट्स द नेटिभ ओकानागन पिपल अगेन्स्ट द स्यालो पिपल उसले नेटिभ पिपलहरूलाई एकजुट भएर स्यालो पिपलको विरुद्ध लाग्न यहाँ सिकाइरहेको छ He breaks the dam constructed by the colonizers. He suggests the Okanagan people to avoid shallow people's food and lifestyle. He hopes for the arrival of millions of salmon in future to feed the Okanagan people. Similarly, an old woman, a young boy and Tommy are also with QT to support him and raise voice against the shallow people. They lament on the loss of their native culture and tradition. They hope to revive it by Uh, chasing the shallow people all in all this story is an anti colonial resistance against the colonizer yo tesaile aba ini haru bibhinna karan haru le garda yi sabai jana old woman young boy tommy ani cutie sabai jana colonialism ko viruddha ma chan tesaile yo colonial resistance ho esko main theme na multiple choice questions Living the dream, yours and mine